की क्लास नाइन्थ की इंग्लिश का बी हाइफ का चैप्टर सिक्स माई चाइल्ड हुड का ये पार्ट टू है तो इसे हम स्टार्ट करते हैं वन डे वैन आई वॉज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल और न्यू टीचर कीप टू अवर क्लास वो कहते हैं कि एक दिन जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में मैं पढ़ता था एक नया टीचर जो है वो हमारी क्लास में आता है आई यूज टू वेयर अ कैब वे मार्क मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज दैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रमन एंड शास्त्री वो कहते हैं वो हमेशा एक कैप लगाते थे जो उनको मार्क करती थी मुस्लिम और वो हमेशा किसके पास में बैठते थे रमन एंड शास्त्री के पास में हु वॉर द सेक्रेट हेड और वो क्या पहनते थे सेक्रेट हेड अब देखोगे हिंदुओं में जनी वो टाइप का पहनते हैं ना तो उसी माला वो पहनते थे द न्यू टीचर कुल नॉट स्टम अगर हिंदू प्लीज सन सिटिंग विद अ मुस्लिम और तो फिर यहाँ पे वो बोलते कि जो नए टीचर थे वो ये बात नहीं बचा पाए कि जो एक हिंदू का बेटा है वो एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट आई वॉज आज टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच फिर वो बोलते हैं कि उनकी जो सोशल रैंकिंग के हिसाब से उनको जो न्यू टीचर है वो उनको पीछे बैठा देता है बैंक बेंच पे और उनको बहुत बुरा लगता है एंड थ्रू डेट रमन शास्त्री और ऐसे ही रमन शास्त्री को ही लुक ड्यूटी डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू सेट टू माई सीट इन द लास्ट रो फिर वो पीछे से मुड़ के देखते हैं कि मेरा फ्रेंड कहाँ बैठा है द इमेज ऑफ हिम द इमेज ऑफ हिम द इमेज ऑफ हिम वाइपिंग वैन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लाइफ अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी और फिर वो देखते हैं कि उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि वो पीछे के रो में बैठे हैं आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टू लवर रिस्पेक्टिव पेरेंट अबाउट द इंसिडेंट फिर वो बोलते हैं कि स्कूल के बाद हम हमारे घर जाते हैं और हमारी ये जो बात है ये हमारे रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को इसके बारे में बताते हैं तो लक्ष्मण शास्त्री थे उन टीचर को सम्मॉन्ड करते हैं मतलब एक तरीके से चिल्लाते हैं उनको समझाते हैं और बोलते हैं हम सब के पेशेंस में मतलब वो सब लोग भी वहाँ पे होते हैं टूल टीचर डेट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इन इक्वालिटी इन कम्यूनल इन टॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोजेंट चिल्ड्रेन वो बोलते हैं उनकी टीचर से कि उनको ये जो स्प्रेड कर रही हैं वो सोशल इक्वालिटी का ये उनको नहीं करना चाहिए और कम्यूनर जो इनटॉलरेंस कर रही है मतलब ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पा रही उस बात को ये उनको नहीं करना चाहिए इनोसेंट चिल्ड्रेन के सामने ही ब्लाइंडली आज द टीचर टू इधर अपॉलोजीज ऑफ वाइट द स्कूल एंड द आईलैंड वो उनको एक दो ऑप्शन देते हैं या तो वो अपनी गलती मान ली या तो वो स्कूल को छोड़ के चली जाए फिर नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कॉन वेट अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर तो बोलते हैं कि जो ये जो यंग टीचर थे इनको ये वो बोलते हैं कि ये जो यंग टीचर है इनको समझ में आता है कि उन्होंने जो किया है वो सही नहीं है और लक्ष्मण शास्त्री जो है वो अपने मतलब उनको उनने जो समझाया वो उनके काम आता है देखो अब यहाँ पे है आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो रम और टू रमन एंड शास्त्री ये रमन एंड शास्त्री हैं और यहाँ पे रमन एंड शास्त्री है और यहाँ पे अब्दुल कलाम है फिर हमसे यहाँ पे बोला है ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वर वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वो बोलते हैं उनका जो पूरा रामेश्वर था उसमें सोशल स्मॉल सोसाइटी जो थी वो बनी हुई थी मतलब इस साइड ये लोग रहेंगे और इस साइड मतलब ऐसे अलग अलग सोशल रैंकिंग के हिसाब से लोग रहते थे हाँ एवं माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण ने अयर थ्रू अन अनऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण व द वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वो उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अयर वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे उनकी जो वाइफ थी वो वेरी कंजर्वेटिव थी ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रिक्टली अपने रिलीजन के रूल्स को फॉलो करता हो वॉज समथिंग ऑफ आई रिबील ही रीड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स टू डेट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैक ग्राउंड गुड मिंगल ईजली और यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो अपने बहुत मतलब उनके जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा कोशिश करते हैं कि लोगों के जो सोशल बैरियर्स हैं रिलीजन के उनको वो तोड़ सकें और समझ सकें He used to spend hours with me and would say वो बहुत सारा time इन अब्दुल कलाम के साथ बिताते थे और उनसे बोलते थे कलाम I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities वो कहते हैं वो बोलते हैं कलाम से कि कलाम मैं चाहता हूँ 
कि तुम जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं बड़े बड़ी सिटीज़ के उनके साथ और उतने बड़े तुम मुझे देखो वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज रूम हिज होम फॉर अ मील तो वो बोलते हैं कि एक दिन वो मुझे खाने पे इनवाइट करते हैं अपने घर पे हिज वाई वॉज हॉरीफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बींग इनवाइटेड टू डाइन इन हिज रिचुअली प्योर किचन फिर वो बोलते हैं कि जो वाइफ थी वो इस तरीके से देखती है कि एक मुस्लिम बॉय उनके प्योर किचन में कैसे खाना खा सकते हैं शी इज़ रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन वो उनको अपने किचन में आने से मना कर देती हैं शिव सुब्रमण्य अयर वॉज नॉट प्रोटर्ब और नॉट इट ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ वो बोलते हैं यहाँ पे कि जो उनके टीचर थे ना तो वो अपनी वाइफ को चिल्लाते हैं ना वो इस चीज़ से एंग्री होते हैं उन पर बट इंस्टेंट वो क्या करते हैं उनके मतलब अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना सर्व करते हैं और बाहर किचन के बैठ के वो लोग खाते हैं उनके जो वाइफ है हिज वाइफ वॉच एज फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर और उनके जो वाइफ है ये किचन के डोर से वो देखती हैं आई वॉन्ट वेदर शी हेड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील वो कहती हैं उनको उस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कोई डिफरेंस आता है जिस तरीके से वो खाना खाते हैं पानी पीते हैं ये खाने के बाद अपने जो मील है फ्लोर को साफ करते हैं मैन आई वॉज लिविंग हिज हाउस शिव सुब्रमण्य अयर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हेम फॉर डिनर इन द नेक्स्ट तो देखो हम स्टार्ट करते हैं आगे का शिव सुब्रमण्य अयर जो थे वो उनको फिर से डिनर पर इन्वाइट करते हैं अगले वीकेंड में ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन अब्दुल कलाम थोड़ा डरते हैं आने में क्योंकि वो जैसा बिहेवियर हुआ था उनके साथ हे टोल मी नॉट टू गेट अपसेट पर बोलते हैं कि जितनी जल्दी तुम दुखी मत हो फिर बोलते हैं कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कॉन्फ्रेंटेड वो बोलते हैं अगर तुम सिस्टम को चेंज करना चाहते हो तो उस तरीके की प्रॉब्लम तो सामने आएगी वैन आई विजिटेड हिज हाउस एंड नेक्स्ट वीक एंड वीक शिव सुब्रमण्य अयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स वो बोलते हैं कि अगले हफ्ते जब वो उनके घर पे खाने के लिए गए तो उनके जो वाइफ है वो बिल्कुल भी हिचे चाहती नहीं है और उनको बहुत अच्छे से खाना सर्व करती है फिर यहाँ पे हमसे बोला है दैन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमिनेंट इंडियंस वर बिल्ड ए ओन इंडिया टेक्ट गांधी जी तो जो मतलब यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाती है और इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है गांधी जी डिक्लेयर कर दी कि इंडियंस अपना खुद का इंडिया बनाएंगे द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अन अनप्रीसीडेंटेड ऑप्टिमिज्म जो पूरी कंट्री वो बहुत खुश होती है और सबके मन में एक नई राह होती है इच्छा होती है कि नहीं अब हम कुछ कर सकते हैं आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट अ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इन रामानंदपुरम फिर वो बोलते हैं कि वो अपने फादर से परमिशन लेते हैं कि वह रामेश्वरम को छोड़ के जो डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है रामानंदपुरम में वह पढ़ाई करेंगे यहाँ पे इनकी जो वाइफ है इनको कोर्स ऑफ करती है फिर है हे टोल मी एज इफ थिंकिंग अलाउड फिर वो उनसे बोलते हैं कि अबुल मतलब वो उनका नाम लेते हैं कि आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो मैं जानता हूँ तुम्हें तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ से जाना होगा दिस इज सी गुड नॉट फाइ अक्रॉस दन अलोन विद एंड विदाउट एन एस्ट वो बोलते हैं कि जो सिगुल होती है एक बर्ड है वो सिर्फ सन के आसपास चक्कर ही नहीं लगाती क्या वो मतलब देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो सिगुल है वो सन के आसपास चक्कर नहीं लगाती है लेकिन अकेली रहती है वो अपने नेस्ट के बिना ही क्वाइटेड खाली के प्रांट वो माई हेजिडेंट मदर फिर वो खाली के प्रांट को मतलब समझाते हुए वो अपनी मदर से बोलते हैं कि आप तुम्हारे जो बच्चे हैं योर चिल्ड्रेन इज़ नॉट योर चिल्ड्रेन वो तुम्हारे नहीं है दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ उनके जो सन है डॉटर है और यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो सन्स हैं बेटे वो बेटियाँ हैं वो अपने लिए जीते हैं उनके लाइफ उनकी है दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू है ना वो बोलते हैं कि तुम से आए हैं बट तुम नहीं हो यू मे गिव दैम लव बट नॉट योर थाट्स उन्हें प्यार दे सकते हो लेकिन अपने थाट्स नहीं फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स क्योंकि उनके पास उनके खुद के थाट्स हैं तो किसने लिखे ये अब्दुल कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहाँ से एक्सट्रैक्ट है ये विंग्स ऑफ आई से यहाँ पे कंप्लीट हो गई थैंक यू